всем привет и сегодня у нас выпуск посвященный такому интересному парку который расположен в районе Бениколап. вот прямо напротив домики идут и вот парк сейчас мы с вами у него и зайдем ворота вот с собаками в парк запрещен. Ну и сейчас некоторые интересные места его я вам покажу, потому как многих интересует, где какие районы, какие парки. Поэтому вот это в районе Бениколап. Многие также интересуются данным районом. Потому как стоимость недвижимости в нем дешевле, чем, допустим, буквально в соседних микрорайонах. Ну, естественно, все надо смотреть от дома к дому. Но, тем не менее, пока вот появилась возможность, настроение, сниму вам парк Бениколапа. И вот у нас кактусы. Идут и водопады. Да, как вы видите, в Валенсии зелено практически, ну, я так понимаю, круглогодично. Это первая наша зима здесь. Ну и как я в одном из роликов уже говорил, что такого в декабря еще не было, хотя мы жили на юге России, в Кубане, поэтому... Тоже нельзя сказать, что было холодно, но все равно, конечно, не настолько. Вон, вы видите, если вам видно, идут люди, занимаются физкультурой, я их прям снимать не буду близко. Вот у нас традиционные пальмы. Ага, вот участок загорожен, видимо, проводятся какие-то работы. Кстати, заметил, прям с начала декабря буквально везде в Валенсии стали проводиться работы по даже может быть вам доносится звук работы по укладке получается асфальта на дороге иные дорожные работы то есть там монтируют системы водоснабжения, водоотведения то есть прям в массовом порядке происходит это, я так понимаю это видимо планово вот цветы вот такая вот зима Видимо, плановые работы идут, насколько каждый год, не каждый год. Но так активно за все взялись, такое ощущение, хоть я до этого и не был, может, кто здесь живет постоянно, из зрителей, из подписчиков подскажете. Но мне кажется, такое ощущение, что вот действительно именно целенаправленно в это время года они и проводятся до праздника всех. Ну и пока туристов нет. Летом здесь много. Вот еще один фонтанчик. Там он далее тоже. Парк вообще Бениколапа очень большой достаточно. Очень большой. Если вы на карте посмотрите, то как бы увидите этот момент, что он совершенно не маленький и я смотрю, он очень разнообразный. То есть там он пальмы, там водопады, здесь кусты и цитрусовые спеют. В 
вообще сочетание, конечно, таких фонтанчиков, растительности. Очень свойственно для Южной Испании, как и для Андалусии, так и, ну, в общем-то, Валенсия тоже в значительной степени ощутила на себе наследие мавританское. Имеет место быть и присутствует как и в строениях, так и в убранстве парков, так и, в общем-то, и без него бы не было наверное, современной Испании, такой, какой мы ее видим. То есть это Испания, это сочетание сочетание многих разных стилей, направлений. И готовое впитывать в том числе что-то новое, но тем не менее во многих сферах тяжело отказывающиеся от чего-то устоявшегося. Ну, это видно даже, допустим, в тех же там той же мебели, ремонтах, все прочее. То есть, ну, далеко не все бегут сразу там, допустим, за последними техническими новинками. То есть, не всегда испанцы считают, что это является предметом первой необходимости, допустим, последняя модель телефона или что-то типа того. Так, ну, пойдемте с вами теперь туда попробуем подняться. Здесь у нас вот такая вот концертная площадка своего рода местный мини-колизей. Ну понятно, никаких боев здесь гладиаторских не проводится, просто выступление. Такие вот заросли. Вы видите, то есть очень, очень обильная растительность. Ну и вот сразу же выход на улицу. Про Бедниколап так же, как и про другие районы Валенсии, если все будет нормально, я ролик сниму. Есть отдельный плейлист на канале, если вы посмотрите районы Валенсии для жизни. Вот. Но просто, чтобы, естественно, я в нем не буду таким вот образом детально ходить по парку. Может, захвачу чуть-чуть. Ну, чтобы было понятно для тех, кто не будет смотреть этот ролик парочку каких-то моментов в парке, что он присутствует в районе. Ну, а так более детально его снимать не буду. Вон идут теннисные корты. Вот сейчас сделаю это в этом репортаже. Также по поводу, по поводу погоды спрашивают. Но пока дело в том, что в большинстве бюджетных квартир в Валенсии нет отопления. Именно нет батареи в традиционном понимании и все прочее. И задаются вопросом, как же так, как могут люди жить при этом и существовать. Но скажу... Таким образом, вот пока что я видел, мы даже приобрели обогреватель, я его также показывал, их, вернее, также показывал в одном из роликов. Но пока пользовались ими в октябре только, потому что было несколько дней вот такой вот прохладной, промозглой погоды. Дожди пришли, поэтому пользовались, сушились, грелись. Но тоже несколько дней буквально обогревателями обычными. Вот такое вот интересное место. И более пока не включали. И сейчас я вам скажу, вот уже идет у нас практически конец декабря. И ночью пока самая холодная температура, насколько я слежу, а я слежу, конечно, не каждый день, но примерно. Смотрю, градуса 8 показывают на улице. О, красиво как, да? При этом днем доходит до 25 тепла. 20-25, то есть это вполне нормальная температура. Вполне нормальная температура для Валенсии. 
Поэтому, в общем-то, по большому счету зимы мы пока не видели. Как будет дальше, я вам, безусловно, расскажу. Потому как слышал мнение о том, что февраль является наиболее таким месяцем не очень приятным. Ну, не знаю, посмотрим. Может, год году, конечно, не приходится. Но, тем не менее, будем смотреть. Об этом я тоже поведу. А так погода такая. То есть, в принципе, по большому счету, если у кого центральное отопление, то, я думаю, им бы и не включали по такой температуре, где бы вы не находились, допустим, там, в какой из стран бывшего СНГ, то вряд ли при такой температуре включают центральное отопление. По-моему, если там среднедневная температура ниже опускается данных градусов. Ну и вот здесь такие вот иные пальмы идут, цветы. Так что вот так. Такой вот парк у нас идет в Бениколапе. Сильно вас утомлять не буду, но тем не менее, чтобы вы были в курсе, посетили его по возможности, ну или знали, если решите, так скажем, приехать в данный район, то э, можно даже приехать, поселиться, то знали о том, какой здесь парк. Ну а в районе я также сниму среди всех прочих остальных районов, если все будет нормально и ничего нам в этом с вами не помешает. Ну а данный парк я выкладываю, так как скоро отдельно, скоро будут праздники. Я думаю, кто-то захочет посмотреть, попредставлять, куда он отправится, куда он поедет летом, весной или когда. Так как в большей степени канал, конечно, интересен тем, кто желает перебраться в Испанию, в Валенсию, ну либо просто интересующимся другими местами людям, поэтому... Я надеюсь, будет интересно. Но вам желаю всего хорошего. Удачного дня. Ну и до новых встреч.